We are talking about the happy subject of provoking your children. Мы говорим о счастливой теме, как провоцировать своих детей. It's yeah, it's good to have warning signs. И хорошо иметь эти дорожные знаки предупреждающие. So we've talked about not being united. Мы говорили о том, что когда родители не в единстве. Don't be inconsistent. Также не будьте непоследовательными. Respect your child. Уважайте своего ребенка. And let them know you respect them. И позвольте ему узнать о том, что вы уважаете его. Sometimes as you are rearing them, иногда когда вы воспитываете их, you begin you need to begin to tell them when they're young, you're not just like your brother. То нужно начинать даже с самого раннего возраста говорить ребенку, что ты не похож на своего брата. Ты не похож на своего брата. You begin to articulate it for them. Начинайте это ясно и внятно это говорить им. Okay, the fourth way you can provoke your child is to have too many no's. There are times as parents that we just say no because we don't want to take the time to think. No. 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 Now the reality is if you are dealing with a two, one to two year old you are going to have to say no, no a lot. But we need to look for yes, yes times. Because it can be very frustrating if everything is always no. Потому что это очень разочарует и будет он в унынии, если постоянно будет нет, нет. Now on balance with that, or in in the same line, along that same line. Если говорить еще добавить к этому. For every minute you are you spend correcting your child. Каждую минуту, когда вы корректируете ребенка, исправляете ребенка. You should spend three to four minutes enjoying your child, doing something positive with your child. То на каждую минуту исправления должно приходиться три-четыре минуты позитивного и какой-то деятельности, совместной деятельности, чего-то хорошего. Otherwise, all they see is you as telling them no, no, no. Иначе все, что они будут видеть, это ваше нет и нет. And remember what we talked about at the beginning of this thing on discipline. И помните, когда мы говорили только в начале о дисциплинировании. Is we want to get our child's heart. То, что мы хотим приобрести сердце ребенка. I'm a good example even to myself as I watch the way I operate with my grandchildren. Я хороший пример тому, даже когда я смотрю на то, как я обращаюсь со своими внуками. These I have four grandsons. У меня четыре внука. The oldest is five years old. Самому старшему пять лет. The youngest is one. А самому младшему годик. And it's been interesting to me to watch myself. И было интересно даже наблюдать за за мной, за мной, за собой. These babies came into the world, and I really had nothing to do with it. И эти дети появились в этом мире, я никакого отношения к этому не имела. But I want a relationship with them. Но я хочу строить взаимоотношения вместе с ними. I want them to like Grammy. И я хочу, чтобы они любили бабушку, бабулю. So I have set out a campaign, <laughs> like a military campaign. I've planned some strategy. Поэтому я разработала стратегию, такую, можно сказать, военную кампанию развернула. We go do things. Мы идем делаем что-то. I bought toys to have at my house. Я купила игрушки, чтобы были в моем доме. And we play when they come over. И мы играем, когда они приходят. And I offer to babysit frequently. И я зачастую постоянно предлагаю услуги того, чтобы посидеть с детьми. Now I'm not going to spoil them. И я не хочу, я не испорчу их. Because before I was a grandmother, потому что прежде чем я была бабушкой, I was a mother. Я была мамой. And I love my daughter and my son too much. Я люблю своего сына и дочь слишком сильно. 
to send those children back to them rotten. Люблю своих детей слишком сильно для того, чтобы их детей или моих внуков отправить до, обратно домой испорченными. I know grandparents. Я знаю некоторых бабушек, дедушек. They will feed their grand, their one-year-old grandson a Coca-Cola. Они дадут своему внуку Coca-Cola. I'm not that grandmother. I have found out what my daughter and my daughter-in-law's rules are. Я не такая бабушка. Я узнала, каковы правила у моей невестки. And I'm going to cooperate with their rules. Я буду сотрудничать с их правилами, соответствовать их правилам. See, I'm still respecting my children. И я таким образом все еще уважаю своих детей. And because of that. И благодаря этому. I have incredible access to my grandchildren. У меня есть этот невероятный доступ к своим внукам. But I had to earn those the the grandchildren's love. Также мне пришлось завоевать любовь своих внуков. I've had to show them that Grammy is a pretty fun lady. Я должна была показать этим внукам, что бабуля достаточно крутая такая бабуля. Then when I tell them, no, you can't do that. No, и когда мне приходится внукам говорить, нет, ты не можешь этого делать. It doesn't break the relationship. То это не разрушает взаимоотношения. And if you think about that, is how God does it with us. То только подумайте, что таким же образом Бог относится к нам. He loves us. He blesses us. He loves us. He blesses us. Он нас любит, он нас благословляет, он нас любит, он нас благословляет. And he corrects us. И он исправляет нас. Now the enemy would have us focus much more on all the correction God's always having to do. И враг что хочет, чтобы наше внимание всегда было сфокусировано на всех тех исправлениях, которые Бог делает. But I can even tell by looking at your faces that you understand as I do. Но даже смотря на ваши лица, я могу сказать, что вы это прекрасно понимаете, как я. That there are far more blessings with our heavenly Father. Что есть намного больше благословений от нашего небесного Отца. Far more blessings with our heavenly Father. Намного больше благословений от небесного Отца. He does not provoke us. Он не провоцирует нас. Он не раздражает нас. So when we are dealing with our children, we want to make sure there are many positive experiences. Поэтому когда мы строим взаимоотношения с детьми, мы хотим быть удостоверены в том, что есть много хорошего, положительного опыта у нас с ними. And then when we need to stand firm, we need to stand like the rock of Gibraltar. Again? Do you know the rock of Gibraltar at the mouth of the Mediterranean Sea going out into the Atlantic Ocean? И когда нам нужно быть твердыми, такими прочными и непоколебимыми, то мы будем стоять, как этот гибралтарская скала, которая там возле гибралтарского пролива. But we want balance. И также мы хотим этого баланса. We don't want our children to just see us like a rock. Мы не хотим, чтобы все, что дети видят нас, это скала. Maybe it's good to be like a rock covered in cotton. Возможно, хорошо, когда это скала или камень, который покрыт или завернут ватой. There you go. Um, one of the other ways that you can provoke your child is unfairness. Это несправедливость. Now this is especially going to happen if you have more than one child. Особенно это применяется к тем, у кого больше, чем один ребенок. You can show partiality. Вы не можете проявлять как бы лицемерие. Or you can expect more out of one child than you would another child. И также вы не можете ожидать от одного ребенка больше, чем от другого. That will provoke them. Требовать больше, чем от этого, поскольку это тоже будет провоцировать их. Now again, the person, the one that needs to be the judge here is God. И снова тот, кто должен быть судьей в этом случае, это Бог. Not the child. А не ребенок. Let me tell you a little story about me. Хочу рассказать историю из моей жизни. I am the younger of two children. Я вторая по счету, и у нас было двое детей, ну в семье. My sister is three and a half years older than I am. Моя сестра на три с половиной года старше меня. My parents both were the oldest child. Также мои родители оба были старшими детьми в семьях. 
So they were very sensitive to the challenges of being the oldest child. Поэтому они были очень чувствительны к всем тем трудностям, которые возникают у старших детей. And we'll talk about that more in a little bit. И мы также об этом немного поговорим. But I can remember that my sister was allowed to do things because she was three and a half years older. И также я помню некоторые ситуации, когда моя сестра разрешала делать некоторые вещи только из-за того, что она старше на три с половиной года. And most of the time, I would scream, "That's not fair!" И в большинстве этих случаев я всегда кричала: "Это не, это несправедливо, это нечестно." That's not fair. She gets to do it. Это нечестно. Она это делает. My parents didn't give in to that. И мои родители не поддавались на это все. And sometimes I would get so angry. Иногда я так сильно злилась. But I can remember that in the depths of my heart, I knew they were right. И также я могу помнить, что в глубине своего сердца я чувствовала, что родители таки были правы. Because there were some things she got to do because she was three and a half years older. Поскольку некоторые вещей она могла делать только из-за того, что она старше на три с половиной года. It was fair, and I knew it was fair. Это было справедливо, это было честно, я это знала. Didn't keep me from trying to change their mind. Однако я не пыталась изменить свое поведение. But I knew it was fair. Но внутри себя я знала, что это было все честно. I have seen. Families where the parent let the younger child pull that one, it's not fair. Я видел некоторые семьи, когда ребенок самый младший постоянно вот этим воздействовал на на остальных, типа это нечестно, это несправедливо. And they would change what they were doing. И поэтому все-таки меняли решение, меняли то, что они делали. That was unfair to the older child. Родители менялись, и это было несправедливо по отношению к старшему ребенку. And in most of us, there is a, a, an in, inborn desire for justice. И в большинстве из нас есть это врожденное чувство справедливости. Of course, we're not, as humans, we're not qualified to always understand what constitutes justice. И, конечно, мы как человеческие создания не всегда понимаем, что же представляет собой эта справедливость. But there's that desire. We want it to be fair. Но все же есть это желание. Мы хотим быть справедливыми, честными. So when you're dealing with children, make sure that it's fair. Поэтому когда вы имеете дело с детьми, убедитесь в том, что все справедливо. If you expect, and again, you want it to be age appropriate, but each child should have some expectations. И также снова хочу напомнить, что должно это соответствовать возрасту и что у каждого ребенка есть свои ожидания. Personal responsibility is a good thing. И личная ответственность это хорошая штука. You know, age appropriate, make up your own bed, put your own pajamas away, whatever is age appropriate. Соответственно, что соответствует его возрасту? Там застелить кровать, сложить свою пижаму. Now that brings me to another um, thing that can very much frustrate them or exasperate them, provoke them. И еще что я вспоминаю, что может провоцировать детей или разочаровать детей. And that is, if you are not aware of their capabilities when you give them instructions. Это когда вы не знаете, что они могут сделать, не вы не сведомлены о их способностях, когда вы даете им какие-то задания. If you have a three-year-old who has been in the in his room playing maybe all day long, возможно, если у вас трехлетний ребенок в своей комнате там игрался целый день, and he has all of it, he's gotten several toys out, и out of the room, out of out of the wherever they're supposed to be, and there he's just played, and so his room is a mess. Он играл там везде игрушки разбросаны и они не на местах лежат. Now, if you tell that child, go clean up your room, если вы говорите ребенку иди поубирайся в комнате. That can be very provoking. То это может очень его спровоцировать. He's overwhelmed. Для него это слишком много. It's too big of a mess. И так уже слишком много тут беспорядка в этой комнате. So appropriate would be to give him the instruction: put your blocks back in the box. Поэтому соответственно надо сказать такой фразы или такими как бы такое указание: поставь кирпичики в коробку. And then help him go on to the next. Now, now we're going to put all the teddy bears back where they belong. А потом следующее сказать, допустим, теперь всех медведей соберем и положим там, где они должны быть. 
Now, of course, as he as they mature, you should be able eventually to say, "I want you to go straighten up your room." И, конечно, когда они будут становиться старше, вы просто скажете фразой общей, что иди убери в комнате. But don't give them a job without giving them clear instructions. Но не давайте им задания без того, чтобы дать им четких указаний. And I believe that we can even them even give them gifts that are not appropriate. Я также верю, что мы можем им надо дарить подарки, которые не соответствуют им. That they are not ready to handle the responsibility. Подарки, за которые они еще не готовы взять ответственность. Here's an example. И вот пример. A woman in our church is who is an awesome believer, a disciple of Jesus. Одна женщина в нашей церкви, она действительно верующая в ученик Иисуса. She has uh, four children. У нее четверо детей. Her uh, second child is a son. Второй ребенок у нее сын. He's 15 years old. Которому 15 лет. Now I probably ought to explain. Um, in in the states, all, many of the teenagers have cell phones. И должна объяснить, что в штатах у многих тинейджеров есть свои мобильные телефоны. And most of them come with data plans. I don't know how that would translate, but you, so you can access the internet. And text message all over the place. The kids love to send messages by their phone. They type it in and send it. It can be relatively inexpensive. Well, this mother decided because she loved her son so much. And he's he's a good kid. He's a good boy. Loves the Lord. You know, just just an awesome kid. Well, for Christmas she got him a cell phone. I didn't feel good about it at the time. И в то время у меня уже такие подозрения закрадывались. Really like Поскольку я чувствовала, а, тут слишком много такого размах для неприятностей возник, для одних проблем. Но я заткнулась, я ничего не говорила и просто молилась. Turns out I was right. И в принципе все вышло так, как я и думала. Because he ended up uh, accessing, it wasn't anything immoral. Потому что все произошло так, что он имел доступ, ну ни, ни к чему-то аморальному. But he ended up spending a lot of money he didn't know he was spending. Но в результате все получилось так, что он так много денег начал тратить или потратил, что он даже не знал, что у него деньги уходят. Because he got on the internet and was playing games. Сколько он залез в интернет и играл в игры. And they were being charged to the phone bill. И все это потом вышло на счет на их счет мобильного. And he didn't realize that. И он этого не понял, а то даже не знал. See, that's a lot of responsibility for a 15-year-old. И знаете ли, что это слишком много ответственности для 15-летнего? Bill came due. И соответственно приходит этот счет. And I think it was somewhere in the neighborhood of five hundred dollars. И я думаю, это набежало где-то пятьсот долларов. For a single mom with four children, для матери одиночки с четырьмя детьми. That's a huge amount. Это огромная сумма. So now this young man is having to work off a five hundred dollar bill. И поэтому теперь этот молодой человек должен заработать эти пятьсот долларов, отработать. And he's doing it. И он это делает. But see, to me, that's provoking. Но для меня это все же было провоцирование. He was given too much. Uh, I don't know how to say it. Too much room to make a mistake. Ему было дано слишком много разгула, слишком много пространства для того, чтобы сделать ошибки. So we, we that can be provoking to a child. Make sure they're ready for what we give them. И это может быть провоцированием для ребенка. Убедитесь в том, что он готов для того, что вы хотите дать ему. The next uh, item I have that can provoke our children что is еще? being insensitive. Что еще может спровоцировать ребенка? Это нечувствительность. 
I talked about this a little bit yesterday. When some, when you, there are times when your child will invite you into his or her world. И как я вчера говорила о том, что иногда ребенок пригласит вас в его либо ее мир. Don't stop, stomp into their heart with army boots on. Не топчитесь по их сердцу в своих военных ботинках. Go quietly and gently. Задите тихо и нежно. Don't be too quick to correct them. Не пытайтесь слишком быстро исправлять их. Sometimes when they invite you into their world, you will see that their thinking is wrong. Иногда, когда you will see. Sometimes when they invite you into their thoughts and you see what's in their heart, you realize that their thinking is wrong. Иногда они пригласят вас в свой мир, и вы видите их мысли, и вы поймете, что то, что они думают, это неверно, неправильно. Be gentle and sensitive to the Holy Spirit about when to correct them and how to correct them. Будьте чувствительны к Духу Святому, чтобы понять, как их исправлять и когда их исправлять. Remember the places where Holy Spirit has shown you that your thinking was wrong. Вспомните те случаи, когда Дух Святой показал вам те места, где вы неправильно думали, когда вас ваш образ мышления был неверен. Now I know from Scripture we can look at the experience of the the Apostle Paul on the road to Damascus. Если вы можете вспомнить этот случай апостола Павла, когда он шел в Дамаск. There was nothing gentle about that. <laughs> there was nothing gentle about that. He got knocked to the ground. Ничего там не было нежного и мягкого, поскольку его просто сбили с ног. Он упал на землю. But that is an unusual case. Но это необычный случай был. For most of us, Holy Spirit changes our thinking very gently. И в большинстве случаев Дух Святой изменяет мышление очень нежно и очень мягко. So, it, so while we might be the instrument to bring correction in the child's life, хотя мы можем быть инструментами в том, чтобы исправить ребенка, we want to do it with the sensitivity of the Holy Spirit. То мы хотим это делать с той же чувствительностью, которая есть у Духа Святого. And we don't want to be any more forceful than Holy Spirit would be. И мы не хотим быть более навязчивыми, более жесткими, чем Дух Святой. Sometimes all you have to do is just ask a question. Иногда все, что вам придется сделать, это задать вопрос. Like, do you think this is a a, a good way to think? Да просто спросить, как ты думаешь, это хорошо так думать или не хорошо? And sometimes, sometimes they'll say, no, I know I'm wrong. И иногда они сами ответят, я знаю, что это неправильно. And then you can just ask, do you need me to help you figure out? What needs to change? Или же также вы можете дальше задать следующий вопрос. Может, тебе нужна помощь, помочь тебе выяснить, как это исправить? Либо ты хочешь, чтобы я послушал тебя, помолился за тебя? So in in essence, what I'm saying is that while in some ways you are to be your child's teacher. Поэтому, по сути, я говорю, что в одном плане вы являетесь uh, учителем ребенку. You also want to prepare to be your child's pastor. Также вы хотите быть готовыми к тому, чтобы стать пастором ребенка. The way I see pastoring as I have done it over the years. То, как я рассматриваю пасторство, исходя уже из многих лет. It is as if I am coming alongside people. Это такое ощущение, что я иду, становлюсь рядом с людьми. Now, do y'all have jigsaw puzzles over here where they're, you know, the, they have a picture and they've cut it up into little pieces and you work and you put it back together? Yeah. Puzzle. У вас есть пазлы? Yes. So it's as if each person's life is a puzzle. Поэтому жизнь каждого человека похожа на пазл. And under Holy Spirit's leading, they're trying to work their puzzle into this beautiful picture. И под водительством Духа Святого они пытаются выяснить, как сложить этот пазл, чтобы получилась красивая картина. It's not my job to come work their puzzle. И не моя задача в том, чтобы выяснить, выяснять, как нужно составлять этот пазл. Or say, no, that didn't go there. That didn't go there. И пытаться указать, на, поставь этот кусочек сюда, сюда поставь этот кусочек. It's much more effective if I say, "Look, here's the pretty yellow piece. Might it not go with all those other yellow pieces?" 
то лучше было бы сказать, о, послушай, это желтень, желтенький кусочек из пазла, то, возможно, его лучше поставить там, где желтые цвета идут. Because we're respecting that child when we do that. Потому что таким образом мы проявляем уважение к ребенку. So even when they're little, it's very important that they connect what's going on in their heart. И когда они еще маленькие, чтобы они также могли все это соединить вместе в своем сердце. And I just have to insert this here. И еще хочу добавить здесь. There are times with our children that when they are acting the most ugly. И бывают времена, когда дети ведут себя наихудшим способом или худше всего. It may be, it may be that they have rebellion in their heart. То возможно у них бунт, бунта, бунтуют они в сердце. But it may be that they have a hurt. Something is bothering them, and they don't know how to process it. Также вполне возможно, что какая-то боль у них в сердце, что-то их беспокоит, и они не знают, как с этим справиться. In Proverbs it says, and I'm not, I wasn't planning on this one, so I don't, can't give you the reference. But it, in Proverbs it says that the plans are deep in a man's heart. В притчах есть такой стих, что помыслы, глубокие помыслы в сердце человека. But a man of understanding will draw it out. Но человек мудрый вычерпывает их. It's the same way with our kids. То же самое в отношении наших детей. Sometimes it may take time for you to help them figure out what is bothering me. Иногда понадобится время для того, чтобы выяснить, что беспокоит его. What is it? Что же это? Because if if you'll be honest with yourself, there are times where you might not be able to put the finger on what it is that's troubling you. Потому что бывают времена, что вы сами не можете точно сказать, точно определить, что вас самих беспокоит. So there will be times we help them, help them figure it out, help them see the light, help them. И мы, так как наша роль, наша участь в том, чтобы помочь им увидеть, выяснить, увидеть свет. Because remember, we're not trying to create little robots that do the right thing. И мы не пытаемся сделать маленьких роботов, которые будут делать все правильно. We are trying to to create young adults that know right from wrong and choose right. Но мы создаем молодых взрослых, которые будут знать, что есть зло, что есть добро, и будут выбирать добро. So this is a process. Поэтому это процесс. And so we don't just want to give them the answers all the time. Поэтому мы не хотим постоянно им давать ответы. I see students in our our school is a Christian school, so frequently I see students in Bible class. Наша школа христианская школа, поэтому постоянно я вижу учеников на классах. And I also see parents and and children in the in our congregations. И также постоянно наблюдаю за родителями и детьми в церкви. Where the children are not making a connection between what's going on in the classroom with real life. И что происходит? Дети не могут соединить, как провести связь между тем, чему преподают на классах, на занятиях, с реальной жизнью. Как это все соединить вместе? They will sit in Bible class or Sunday school. Они сидят в библейской школе, в воскресной школе. And they learn how to spit out the right answers. И они просто учатся, как, можно сказать, выплевывать эти правильные ответы. They can regurgitate. I don't know what the right word is. Um, that, that's a big one. Um, let me give you an example. Uh, the way a bird feeds her, her children. Вы пример такой возьмем, что знаете, как птицы кормят своих птенцов. She flies out, finds the worm. Летает, летает, находит червяка. Chews it up. Uh, пережевывает червяка, spits it into her child's mouth. потом выплевывает в рот птенцу. That's not the way a mammal is. Не таким образом uh, происходит все у млекопитающих. We take in the nourishment. Мы берем, как бы кушаем что-то. It works through us. Это мы перевариваем это все через себя. Пропускаем. And then it comes out as milk. И потом появляется молоко. That's that's more effective spiritually. Это более эффективно духовно. We don't want to just be chewing up the food and spitting it into their mouths. Мы не хотим просто переживать еду и как бы положить им в рот. And we don't want them thinking they can just chew it up and spit it back out without swallowing it. И why? They, well, why? Why? 
they should spit it out. Well, that's the way birds do it. We don't want to raise up people that, that eat the word of God and spit it out like a bird would. Mm -hmm. И также мы не хотим, чтобы люди, которые следуют, чтобы ну, как, в отношении Библии, они uh, пережевывают, а потом выплевывают. We want them to eat the word and take it in. Мы хотим, чтобы они съели слово и проглотили внутрь это пошло. Because it's not truth out there that sets us free. Потому что не та истина, которая снаружи освобождает нас. It's the known truth that sets us free. Но та истина known. Known. You will know the truth, mm -hmm. and the truth will set Но you free. Но познана истина, которая внутри нас освободит нас. So we want our children to know the truth. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети знали истину, познали истину. So we we don't want them to just sit there in Sunday school Bible class and just spit out answers. И мы не хотим, чтобы они просто сидели там в воскресной школе или в детской школе и просто эти ответы выплевывали. So and that means we have to set that atmosphere. Для этого нужно создать атмосферу. So the, and the way, way we do that is when they let us into their world. Это получается только тогда, когда они позволят нам войти в свой мир. We don't go in like a machine gun shooting out answers. Мы не забираемся внутрь как с каким-то пулеметом, автоматом и выстреливаем все ответы. Even if we're right. Даже если мы правы. The idea is not to convince them we're right. Суть не в том, чтобы убедить их, мы правы. The idea is to get get them to see what's right. Суть в том, чтобы они смогли увидеть, что правильно, что верно. Okay, the next thing that can provoke your child. Следующее, что может спровоцировать вашего ребенка. Preaching. Это проповедование. And you don't have to be the senior pastor to preach. И вам не обязательно быть старшим пастором для того, чтобы проповедовать, научиться. Please learn your child's face very well. Пожалуйста, изучите мимику лица вашего ребенка. Лицо изучите. When their eyes start to glass over, you can just tell in their eyes they've gone somewhere. Когда глаза вашего ребенка остекленели, это означает, что они вообще где-то затерялись, пропали куда-то. Or sometimes when parents get started talking, или же когда родители начинают общаться друг с другом, it would be like being in a rainstorm of words. Just words raining on you. Это похоже на проливной дождь всех возможных слов. And after a while, the child gets provoked. И спустя некоторое время вы так спровоцируете этого ребенка. And he's going to put up his umbrella. Что он свою зонтик откроет. And it doesn't matter what you say, he is not going to hear it. Независимо от того, что вы говорите, он это не услышит. And they are very sensitive to that. И они очень чувствительны к этому. And most of us, if we we'll, if we can dig back in our memories, depending on how, how old we are, we can remember people that just talked us to, to death. death. To death. И большинство из нас, если ну покопаемся в прошлом, мы можем вспомнить такие ситуации некоторых людей, которые заговорили нас до смерти. Once you've made your point, как только вы сказали свое слово, что вы хотели сказать, ask them if they understand your point. То спросите их. Поняли ли они? Not if they agree with their, your point. Just ask them if they understand what you're saying. Детей поняли ли они? Не надо спрашивать, согласны ли они. Sometimes it can be very effective, especially with an older child. Иногда это может быть особенно эффективно в отношении старшего ребенка. Have them repeat back to you in their own words what you said. Просите старшего ребенка, чтобы он своими словами повторил то, что вы сказали. You know, what is it that you heard mom say? Что ты слышал? Что мама сказала? And you can do that even with 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 a younger child. Это можно делать даже с младшими детьми. Now, what do you think mom said? What did you hear me say? Что ты слышал? Что я сказала? Повтори. If they understand what you said, и если они понимают, что вы сказали, then enough. Тогда достаточно. Don't keep making the same point. Over and over. Хватит and over говорить, and повторять over. то же самое, and говорить over. снова и снова over. и снова and и снова. Stop already. Остановитесь уже, остановитесь уже на этом. 
if they don't have a heart to hear what you're saying, если их сердце не расположено к тому, что вы вообще говорите, saying it over and over and over again isn't going to do the work. То даже ваше повторение снова и снова тоже не поможет делу. If you see that it's closed, the door is closed to the heart. Вы видите, что дверь закрыта перед вами, сердце закрыто. Back up. Отступите. Pray. Молитесь. And 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 wait for Holy Spirit to open the door. Я ждать, когда Дух Святой откроет дверь. Now this is one of those places where I am so aware that how we parent is also how we're going to pastor. И это один из тех моментов указывает на следующий момент, что то, как какой вы родитель, таким же вы будете и пастором. Because as you mature in the Lord, сколько когда вы будете расти в Боге, you will see other people trying to live their lives to please God. И вы будете видеть, как другие люди пытаются угодить Богу, жить как хочет Бог. And you will see them making wrong choices. И вы будете наблюдать, как они делают неправильные решения. And you may tell them, don't do that. И вы, возможно, скажете им, не делай этого. That's all you can say. Это все, что вы можете сказать. And then they may go do that anyway. И затем, возможно, они все равно идут и делают то, что планировали. And one of two things is going to happen. И произойдет либо первый вариант, либо второй вариант. Either you're going to be seen to have been wrong and you just miss God. Либо вы оказались неправы и вообще не поняли Бога. Or you're going to be seen to have been right and they are going to suffer some consequences. Либо же вас увидят как тот, кто был прав, и они также будут ждать результаты, последствия будут. If you have gone into the situation like with your child being so don't do don't think don't do don't do and then and then they then they suffer the consequences. И если у вас была такая ситуация, вы говорили ребенку не делай, не делай, не делай, не делай, потом он получается все равно жнет эти последствия, плоды. You may not be able to help them when they need you. То возможно вы не сможете помочь им, когда они будут нуждаться в этом. If you preached it too much, если вы проповедуете слишком много, then you are going to be the last person they come to when you're right. То вы станете самым последним человеком, к которому они придут, когда вы будете правыми. I don't have this one in my notes, but I would add it. Another way you can provoke a child is to say, "I told you so." Еще один способ, как вы можете спровоцировать ребенка. Я же тебе говорил. None of us like to hear that. Никто из нас не любит слышать такое. If it didn't work, we know it didn't work. Если это не получилось, мы и так уже знаем, что это не получилось. And I'm going to love you if you will help me fix my mess. И я буду любить тебя, полюблю тебя, если ты только просто поможешь мне справиться со всем этим беспорядком. Now again, as we were talking yesterday in dealing with natural consequences, и снова как вчера мы говорили о том, как справляться с естественными последствиями. As we are helping this child work his way out of this mess he has created, когда мы помогаем ребенку выбраться из из этого болота, то что он надел, there will be gentle ways to say. Honey, this wouldn't have happened had you listened to mom. И можно по-другому сказать, так нежно и мягко, что дорогой, дорогая, этого бы не произошло, если бы ты послушал маму свою. We have we have a, a saying in English that I don't know how it will translate, but it was, "You have made your bed, now you have to lie in it." И у нас есть пословица такая на английском, что звучит таким образом: "Ты застелил свою кровать, и теперь ты на ней спи." I don't see that in scripture anywhere. Ты приготовил свою постель, и теперь ты ты на ней будешь спать. Я этого не вижу в Писании. That is not Jesus. Это не Иисус. I make a mess, and He comes and cleans it up. Я как бы все натворила, это все натворила, а Он приходит для того, чтобы все убрать и все почистить. And we want to be teaching and pastoring our children like that. И мы хотим быть такими учителями для своих детей, такими пасторами для своих детей. Now he does teach us. И он учит нас. 
Like, won't do that one again that way. Uh, God teaches us. Yeah, God teaches us. Yeah. And I have learned, and I tell you, some of my best lessons I have learned from my mistakes. And I was very privileged to learn much from my parents' mistakes. И также у меня была такая привилегия многому научиться на ошибках своих родителей. Um, that's one of the ways if you have older children and you've made and you have made some mistakes. это одна из тех причин, если у вас есть старшие дети, если вы сделали некоторые ошибки. I'm telling you, as they watch you learn from your past mistakes, it is a powerful testimony. То когда они за вами наблюдают, как вы учитесь на своих ошибках, то это очень сильное свидетельство уже для них является. I'm not going to do that again. Что я такого не буду снова делать. And not just in your relationship with your children. Не только в отношениях с вашими детьми. It's in the in your relationship to God in other areas. Но также в отношениях с Богом и в других сферах. Okay. The next area where I see that you can provoke a child uh, is by punishing this child when you're angry. When I was a little girl and I needed a spanking, my mother would always say, you go to the bathroom and wait for me. Now I always thought she was doing that to make it worse on me. Я думала, это она делает, чтобы мне еще хуже было. Because as I sat there in the bathroom waiting for her to show up. Потому что когда я сидела там в ванной и ждала, когда она придет. It was it was worse than the spanking itself. Это было даже ожидание было хуже само по себе, чем даже отшлепывание меня. I know now what she was really doing. И теперь я уже знаю, что на самом деле она делала. She was giving herself a chance to calm down. Она просто давала себе шанс успокоиться. Because it is provoking the child to anger if you hit them, you chastise them. It's not really chastisement if you do it in anger. Потому что это, в принципе, провоцирование, и даже не можно назвать наказанием, потому что вы это делаете злясь. So send them to their room, send them someplace, have a place where they go calm down. Поэтому имейте какое-то место, где вы можете отослать их, где они, где вы успокоитесь. And get yourself under control. Себя приведите в порядок, возьмите в руки. And that way, when you do have to administer whatever consequences, whether it's biblical chastisement or or any kind of punishment, и затем любые, как бы все, что вам придется потом делать, либо это библейское наказание либо просто какое-то наказание you show them that your heart is broken то таким образом вы покажете им что ваше сердце сокрушено because we know our father's heart is broken over our sin так как мы знаем что сердце нашего небесного отца сокрушено из-за нашего греха he does not want to be separated from us он не хочет быть отделенным от нас So when you're talking to your children, поэтому когда вы говорите со своим ребенком, you get yourself calm, вы успокоитесь, and then you can say, и потом вы можете сказать, I'm heartbroken because our relationship is is cut off because of your behavior. И я сокрушен, у меня сердце болит из-за того, что наши отношения нарушились. And we can't go forward in our friendship and our relationship until this is settled. И мы не можем продвигаться дальше, пока эта проблема не решится. Мы не можем продвигаться в нашей дружбе, в наших отношениях. One other one, Kirk touched on it quickly, that will provoke a child. И еще как Кёрк очень так легко задел, что может спровоцировать ребенка. It's hypocrisy. Это лицемерие. When you tell the child, do as I say, not as I do. И когда вы говорите ребенку, ну, типа такого сообщения, что делай так, как я сказала, а не делай так, как я делаю. Now, we will all make mistakes in this area, I know. Мы все будем делать ошибки в этой сфере, я знаю. But it would be like someone sitting there puffing on their cigarette telling their children not to smoke. They are not going to accept that. 
And it will make them angry if you expect more out of them than you expect out of yourself. И этим они еще больше разозлятся, потому что от них ожидать большего, чем от себя требуете. Is that a good place, Sasha? Let's take a break now. Перерыв сделаем.